Merhaba arkadaşlar. GSM iletişimde LG G7 ThinQ ekran ve kapak değişimi yapacağız. Şimdi cihazın ne halde olduğunu gösterelim. Cihaz 6. kattan ana yola düşmüş. Ve sonraki hali bu. Bize bu şekilde ulaştı. Cihaz yamulmuş. Temennimiz üstünden araba vesaire bir şey geçmemesi. Param parça olmuş değil mi usta? Baksana. <gülüyor> Kapak genelde sökülmüş ama gene de kenar kısmı tutuyor değil mi usta? Evet bu cam var ya bu cam yok bu şu an. Evet. Üstteki cam gitmiş ama. Evet. Onu rahatça sökebilmemiz için ısı tabancamıza 200 derece ayar olarak ısıtıyoruz. İnşallah çalışacak. Bakalım usta. Cihazın NFC parçası, aynı zamanda Wi-Fi anteni, kablosuz şarjı da burada. Usta bataryaya baksana, batarya bile yamulmuş. Biraz evet. Alt bazırı. O da yırtılmış herhalde usta flexi. <gülüyor> en azından hani sökülüp takılan seyyar olan parçalar zarar görürse sorun yok. Ana kartı burada çok önemli.
bataryası şişmiş biraz. Şarj bordu mikrofonu alt kısmı. Bakın. Buradan kopmuş bu flex. En azından biz cihazın durumuna bakacağız. Ona göre gözle görülen şu an altta şarj kısmında şarj flexinde kopuk var. O değiştirilebilir bir parça. Ön kamera kırık durumda. O da değiştirebilir bir parça. Cihazın iç kulaklığı, ahizesi. Cihazdaki bakır çubuk. Bu cihazın ısısını yayması için önemli bir parça. Bunu tekrar yeni takacağımız ekrana montajını yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi cihazın aldığı hasar Yamukluk boyutu bu derece. İşte anakartta da biraz yamama var. Evet. Arka kapağı. Aradaki farka bak. Biri oynuyor.
Onun yenisini tabi ama gene de eski parça dursun yerinde. Kırık da olsa. Yani cihazda ön kamera, şarj flex bunlar zaten ekstradan daha değişecek parçalar ama şu an bizim öğrenmek istediğimiz cihazın anakartının çalışıp çalışmadığı. Onda bir hasar var mı yok mu? Ona bakmak istiyoruz.
Ne diyorsun usta? Allah büyük. Kimse yok mu? Arkadaşlar cihazın ekranını değiştirdik. Ee, yalnız cihazın anakartı hiçbir şekilde ne şarj oluyor ne de açılmaya herhangi bir tepki vermiyor şu an. Ya bu cihazda bu ekran ve kapak değişimlerinin hariç daha da müdahale yapılması gerekecek. Artık onların da müdahalesini yapıp ondan sonra inşallah cihazı çalışır hale getirip işlemleri tamamlayacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler dileriz.